Herzlich willkommen zum Video. In diesem Video ähm, geht es mal wieder um den Bereich Informatik. Ähm, und zwar geht es um die Gauss-Klammer-Funktion. Ja, schreibt sich so, also zum Beispiel in rechteckigen Klopper, in rechteckigen Klammern X. Ja. Ähm, der eine oder die andere von Ihnen kennt das vielleicht schon. Und zwar ist bei dieser Funktion ja entweder die kleinst, also entweder die nächst kleinere, größtmögliche Zahl ja, von x gesucht oder die gleiche Zahl. Ja. Das heißt also, wir suchen die nächst kleinere Zahl äh, von x, die noch größtmöglich ist oder es kann dann zum Beispiel auch wieder die Zahl selbst sein. Ja. Es muss sich dabei wohl bemerkt um eine ganze Zahl handeln. Ja. Als Beispiel, sagen wir mal, wir würden jetzt für x beispielsweise 5 eingeben. Ja? Dann wäre das 5. Es wäre also in diesem Fall einfach die Zahl selbst. Ja? Laut Definition ist das auch möglich, weil wie gesagt, wir suchen ja die nächst kleinere, größtmögliche ganze Zahl von x ja? oder aber die Zahl äh, oder aber auch die gleiche Zahl. Ja? Also in dem Fall 5. Wenn ich jetzt aber stattdessen zum Beispiel äh, 5,3 eingeben würde, ja? Dann wäre die nächst kleinere, aber größtmögliche ganze Zahl in dem Fall wiederum hier die 5. Das heißt, wir hätten hier in dem Fall einfach hier nur diese Nachkommastelle, ja, also diese Dezimale hier hätten wir einfach abgeschnitten. Ähm, genau das gleiche hätten wir auch hier bei 5,8 zum Beispiel. Wenn ich das übergebe, dann wäre die nächst kleinere, aber größtmögliche Zahl wäre dann auch wieder 5. Ja. Auch hier wieder im Prinzip diese Dezimale hier hinten abgeschnitten. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel minus 6 eingeben würde, ist ja auch eine, ist ja in dem Fall eine ganze Zahl. Ja? Das hier waren rationale Zahlen hier das. Ne? So, ähm, wenn ich minus 6 eingebe, wäre das Ergebnis minus 7. Ja? Das würde dann hier rauskommen. Ja? Als Funktionswert. Warum? Weil minus 7 die nächst kleinere, aber noch größtmögliche Zahl ist. Ja. Minus 7 ist ja kleiner als minus 6. Ne. Wenn wir uns einen Zahlenstrahl vorstellen, ja, beziehungsweise eine Zahlengerade, besser gesagt, ja, ähm, hier 0, hier hätten wir jetzt minus 6, und dann sehen Sie hier minus 7. Minus 7 ist weiter von der 0 entfernt, ist also kleiner ja, als minus 6. So. Die Frage ist jetzt, wie können wir das programmiertechnisch hinbekommen, dass wir das hier, ähm, dass wir da eine, eine Funktion programmieren können, die das ermöglicht. Ja? Ziel ist es ja im Prinzip hier diesen, diese Dezimale, falls hier eine rationale Zahl, rationale Zahl übergeben wird, hier hinten die Dezimalen abzuschneiden. Ja? So, ähm, da können wir beim Programmieren einen Trick anwenden, nämlich... Na, wir können einfach diese Zahl hier, die können wir einfach, ähm, die können wir einfach in einen anderen Datentyp na, konvertieren. Na. Zum Beispiel die rationale Zahl wäre normalerweise dann der Datentyp Flat. Ja. So. Und wenn ich jetzt diesen Datentyp Flat beispielsweise 5,8 ja, jetzt konvertiere in den Ganzzahlendatentyp Integer int, ne? so, dann wird hier automatisch diese Dezimale hier hinten, ne? also hier hinten diese 8, wird automatisch abgeschnitten. Das heißt, hier hätte ich dann nicht mehr 5,8, sondern einfach nur 5 und hätte dann automatisch auch wiederum die nächst kleinere, größtmögliche ganze Zahl. Ne? Ich hätte also im Prinzip zwei Fliegen schon hier mit einer Klappe geschlagen. So, wenn ich jetzt allerdings hier eine negative Zahl hätte, minus 6, ne, kann ich auch noch mit diesem Datentyp hier vereinfachen, das wäre dann einfach hier minus 6,0, das überführe ich dann, ne, da habe ich aber hier minus 6, ne, hier im Integerwert, nur dass dann hier hinten diese Komma 0 weg ist. Problem ist aber, das ist dann immer noch hier die gleiche Zahl in dem Fall, aber nicht die, die nächst kleinere, größtmögliche Zahl, Gut, man könnte sagen, okay, es könnte auch gleich sein. Ich kann aber auch hingehen und könnte hier dann zuzüglich das Ganze so realisieren, dass dann hier zuzüglich noch minus 1 gerechnet wird. 
minus 6 minus 1 wäre dann minus 7. Und minus 7 ist dann in diesem Fall die nächst kleinere, aber noch größtmögliche Zahl. Und zwar werde ich das Ganze der Einfachheit halber in der Programmiersprache Python realisieren. Ja. Ähm, und zwar sind wir da hier. Ja. So, wie gehen wir hier vor? Wir definieren erst einmal eine Funktion mit def. Ähm, die nennen wir ganz einfach. Die nennen wir ganz einfach Klammer. Leider kann ich so etwas hier, also mit diesen rechteckigen Klammern, das habe ich ausprobiert, das kann ich leider so, so kann ich die Funktion leider nicht definieren, nennen wir sie einfach Klammer. Ne? So, die Funktion Klammer übernimmt ein x, ne? nimmt also, übernimmt also ein Argument an dieser Stelle. So, und jetzt müssen wir hier eine Abfrage anbauen. Ja? Wir müssen also erst einmal überprüfen, ist die übergebene Zahl kleiner als 0, wie hier zum Beispiel minus 6, ja? Das heißt, wir prüfen fx, fx kleiner 0. Ne? Wenn dies der Fall ist, dann soll die Funktion einfach hier folgendes machen. Und zwar soll auf dem Bildschirm ausgeben werden, print, ähm, print int x. Das heißt, also als, erstes, als erstes überführen wir, als erstes wandeln wir diesen Datentyp, ne? in dem Fall flott wandeln wir einfach ja, in, in den Integerwert um. Dann hätten wir aber hier, wie ich es ja eben schon angeführt hätte, bei minus 6 na, Punkt 0, hätten wir hier dann minus 6. Ja. Zuzüglich sage ich dann allerdings, na, wir machen hier noch minus 1, na, dann hätten wir also das hier, hoppla, minus 1, das wäre dann minus 7. Und somit hätten wir dann die nächst kleinere größtmögliche Zahl hier. Ja. So, da hätten wir das schon realisiert. Jetzt können wir aber noch einen zweiten Fall antreffen. Na, deshalb mache ich das hier mit else. Es könnte ja möglich sein, dass es jetzt sich um eine positive Zahl handelt. Ja. Zum Beispiel, wie wir es hier oben schon angeführt haben, eine rationale Zahl hier zum Beispiel. Da machen wir das ganz einfach. Dann gehen wir hier einfach aus, print ne, int x. Ne. Das heißt also, ich gebe einfach das hier aus. Das könnte man auch so schreiben, ganz einfach. So, das heißt also, auf die Art und Weise wird dann hier einfach, wie ich es ja eben schon angeführt habe, hier diese Dezimale abgeschnitten und übrig bleibt dann 5 in dem Fall hier. Ne? Und 5 ist dann die nächst kleinere, aber noch größtmöglichere Zahl. Ja? So könnten wir das dann ganz billig und einfach hier realisieren mit Hilfe der Datentypen, die uns jede Programmiersprache in der Hinsicht zur Verfügung stellt. Ja, indem wir das Ganze einfach in einen anderen Datentyp konvertieren und können auf die Art und Weise ganz billig hinten diese Nachkommastellen abschneiden. So, wir machen hier auch einen Test. Ja, also hier zum Beispiel Hauptprogramm. Hauptprogramm. Ich habe hier halt die Funktion erst einmal definiert. Jetzt könnten wir hier ganz einfach sagen, okay, Klammer. Also diese Funktion hier, da übergebe ich jetzt irgendwas. Ne? Zum Beispiel, da sage ich hier 5,6. Ja, wie ein Beispiel. So, das Ganze speichern wir. Führen es dann, hoppla, führen es dann hier entsprechend aus. So, und das, die Ausgabe ist dann in diesem Fall 5. Ja. Ja, wir haben hier 5,6 eingegeben und haben 5 rausbekommen. Stimmt also schon mal. Ja, jetzt kann ich hier aber zum Beispiel auch 3 eingeben. Ja. Dann bekomme ich hier 3 ausgegeben. Das stimmt ja auch, weil wir haben ja gesagt, wir haben ja gesagt, dass diese Gauss-Klammer-Funktion die nächst kleinere, größtmögliche ganze Zahl liefert oder aber die Zahl wiederum selbst. Ja, zum Beispiel, wenn ich hier direkt eine, einfach eine ganze Zahl hier eingebe, besonders im positiven Bereich hier, 5, gibt es 5 aus. Wenn ich ja minus 6 angebe, bekomme ich eine minus 7 raus. Ja, das haben wir jetzt hier entsprechend realisiert. Mache ich mal ein gleichen Beispiel, sagen wir mal, wir geben minus 3 ein. So, führen das Ganze hier wieder aus. Dann bekommen wir hier minus 4 ausgeben. Warum? Ganz einfach, weil minus 4 die nächst kleinere, aber noch größtmöglichere Zahl ist. Ja? Funktioniert also. Das kann man natürlich hier noch das Ganze noch über, über, über eine Eingabefunktion machen, dass ich zum Beispiel den Benutzer auffordern, hier irgendetwas anzugeben. Könnte man ganz billig so realisieren, x ist gleich oder... Dann haben wir mal a ist gleich input 
Äh, Zahl eingeben, Zahl eingeben. So, na, hoppla, ich habe einen Doppelpunkt hin. Und dann übergebe ich hier einfach dieses A, führe das Ganze aus. Dann werde ich hier gefragt, Zahl eingeben. Na, da gebe ich jetzt mal 5,6 ein und ich bekomme 5 ausgegeben. Na. Oder ich gebe hier minus 7 ein und bekomme minus 8 ausgegeben. Oder ich gebe mal minus 5,3 ein und bekomme dann auch hier wieder die nächst kleinere, noch größtmögliche Zahl, nämlich minus 6 ausgeben. Unser Programm bzw. unsere Funktion kann man also so auf die Art und Weise realisieren und darstellen. Ne? So viel also mal zu diesem Themengebiet der Informatik. Weitere Videos finden Sie auf meinem Kanal in den entsprechenden Playlisten. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen wie immer gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Und wenn Sie bei YouTube nicht registriert sind, ist das auch kein Problem. Da können Sie Fragen auch gerne über Facebook stellen. Meine Facebook-Seite finden Sie in der Beschreibung des Videos. Sie ist aber auch nochmal im Kommentarfeld verlinkt. Ähm, in die Programmiersprache Python im Übrigen finden Sie auf meinem Kanal in der Playliste Einführung in Python finden Sie dazu auch ein, eine ganze Einführungsserie also von Videos, wo ich Sie Schritt für Schritt in diese Programmiersprache einführe. Ja, Python ist halt eine, eine schöne Sache, gerade für Schüler und Studenten, um kleine Projekte hier zu realisieren. Ja. Okay. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht freundlich fürs Zuschauen und würde mich noch über ein Abonnement freuen. Danke.